హలో యూట్యూబ్ హవర్ యూ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఇప్పుడు మామూలుగా నా ఆర్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ బైక్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ తిరిగింది ఇప్పుడు వరకు చాలా మంది అడుగుతుంటారు నీ బండి ఇంత కండిషన్లో ఎందుకు ఉంది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ మోడల్ బండి ఇంకా ఇన్ని రోజులు లాంగ్ రైడ్ చేసిన కండిషన్లో ఎందుకు ఉంది అని అడుగుతారు మ్యాక్సిమం నేను ఇప్పుడు వరకు వచ్చేసి బజాజ్ ఆయిల్ వాడిన ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు బజాజ్ ఆయిల్ వాడాను చైన్ స్ప్రే వచ్చేసి మోటూల్ చైన్ క్లీనర్ వచ్చేసి కెరోసిన్ డీజిల్ ఏది వాడలే ఓన్లీ చైన్ క్లీనర్ వాడేవాడిని ఇంకా మామూలుగా ఆన్లైన్లో ఒక బ్రష్ చూపిస్తారు చైన్ క్లీనింగ్ కోసం ఆ బ్రష్ నేను ఎప్పుడు వాడలే నేను వాడిన బ్రష్ ఏంటో నేను చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం అవ్వండి నేను వాడే బ్రష్ వచ్చేసి రెండు పాత టూత్ బ్రష్లు రెండు పాత టూత్ బ్రష్లు ఇలా టూ సైడ్స్ లింక్ చేసి కింద ప్లాస్టర్ వేసేసి ఇలా పెట్టి క్లీన్ చేస్తే అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో అమ్మే బ్రష్ చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది ఆ హార్డ్ వల్ల ఇలా క్లీన్ చేసే వరకు రింగ్లు అనేది ఓ రింగ్లు మధ్యలో చాలా మెత్తగా ఉంటాయి ఆ రింగ్ ఏ రింగ్లు అనేది డ్యామేజ్ అయ్యి బండి చైన్స్ పాకెట్ తొందర చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మామూలుగా అయితే ఆర్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ బండ్లు అయితే ఎన్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ అయితే పదివేలు పన్నెండు వేలకు చేంజ్ చేస్తారు కానీ నా నా చైన్స్ చైన్ కిట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు వాడాను నేను సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనేది నా మామూలు విషయం కాదు నేను ఇంకా మధ్యలో ఇలాంటివన్నీ ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అదే ఇంకా మంచిగా ముందు నుంచి వాడిండే క్లీన్గా వీక్లీ వన్స్ చైన్ క్లీన్ చేసుకుంటూ చైన్ క్లీనర్ యూజ్ చేసి చైన్ స్ప్రే కరెక్ట్ కొట్టింటే ఒకవేళ అది ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు లాంగ్ లాస్ట్ అయ్యేది చాలా మంది అంటారు బజాజ్ చైన్ కిట్ బాగుండదు అసలు చైన్స్ పాకెట్ బాగుండదు వేస్ట్ అని చెప్తారు కానీ వాడే విధంగా వాడితే ఏదైనా మంచిది ఏదైనా చెడ్డది ఇంత మంచి తీసుకున్నా అది అరిగిపోతుంది మార్చాల్సి వస్తుంది అలాగే వాడే విధాన్ని విధంగా వాడితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి నేను వచ్చేసి ప్రస్తుతానికి ముందు ఇంజన్ ఆయిల్ వచ్చేసి బజాజ్ ఇంజన్ ఆయిల్ వాడేవాడిని అది వచ్చేసి టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ చేంజ్ చేసేవాడిని ఎవ్రీ టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇంజన్ ఆయిల్ కానీ ఈ ఎండాకాలం అనేది నేను కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాను అది వచ్చేసి మూతు సెవెన్ వన్ డబల్ జీరో ట్వంటీ డబ్ల్యూ ఫిఫ్టీ బజాజ్ ఆర్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చేసి ఏఎస్ అయినా టూ ఎన్ఎస్ అయినా ఏ బండ్ అయినా ట్వంటీ డబ్ల్యూ ఫిఫ్టీ అనేది ఉంటుంది మీరు చూసి చూడవచ్చు బజాజ్ ఇంజన్ ఆయిల్ మీద కూడా ట్వంటీ డబ్ల్యూ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ వచ్చేసి ట్వంటీ డిగ్రీస్ కన్నా కిందికి వెళ్ళదు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ పైకి వెళ్ళదు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ కన్నా పైకి వెళ్ళదు ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ నేను అమెజాన్లో ఉన్న ఇది వచ్చి లెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది అమెజాన్లో యాజ్ పర్ డేట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు థౌజండ్ అవ్వచ్చు కొన్ని థౌసండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు నేను వచ్చేసి ఇది టెన్ ఫిఫ్టీకి కొన్న వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ బండి లోపలికి వెళ్తుంది దీంట్లో కొంచెం మిగిలి ఉంది ఫ్యూచర్లో టాప్ అప్ అయినా వాడచ్చు ప్లస్ నెక్స్ట్ సర్వీస్ అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ వన్ లీటర్ తీసుకొని ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ యాడ్ చేసి టూ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ యూజ్ చేయొచ్చు నేను క్యాస్ట్రాల్ కూలెంట్ వాడిన ఇన్ని రోజులు క్యా క్యాస్ట్రాల్ కూలెంట్తో నేను అంత సాటిస్ఫై కాలేదు అందుకే ఈ మోటూల్ మోటో కూల్ కూలెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ దాన్ని డిస్టిల్ వాటర్తో కూలెంట్ ప్లేస్ మొత్తం క్లీన్ చేసి ఇది యూజ్ చేశాను ఎందుకంటే నేను చేయలేదు బయట గరాజ్లో నాకు తెలిసిన నా దగ్గర చేయించాను మోటూల్ ఆల్రెడీ వన్ లీటర్ దాంట్లో వెళ్ళిపోయింది ఇది ఎక్స్ట్రా ఎందుకంటే ఎండాకాలము కూలెంట్ అనేది చాలా తొందర అయిపోతుంటుంది ఎక్స్ట్రా ఒకటి పెట్టుకోవడం బెటర్ ఇది వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుంది యాజ్ పర్ అమెజాన్ డిస్కౌంట్ బట్టి మీరు ఇది వచ్చేసి నాకు త్రీ ఫిఫ్టీకి పడింది ఇది వచ్చేసి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ కమింగ్ టు సీవన్ చైన్ క్లీనర్ అనేది చాలా మంది యూజ్ చేస్తుంటారు డీజిల్ యూజ్ చేస్తుంటారు కెరోసిన్ యూజ్ చేస్తారు పెట్రోల్ అయితే అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు ఇన్ని రోజులు డీజిల్ వాడారు కెరోసిన్ వాడారు అంటే మీకు ఓపిక ఉంటే కొనాలనుకుంటే సి వన్ కొనొచ్చు ఈ సి వన్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వచ్చేసి ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇది చాలా ఎక్కువ ఏం కొట్ట కొ
ఇట్లా జాయిన్ చేసి క్లీన్ చేయొచ్చు మోటివ్ సి వన్ రాత్రి స్ప్రే చేసి దాంతో ఊరికే ఇలా బ్రష్తో క్లీన్ చేసి నార్మల్ దారాలు రాని దారాలు బయటికి రాని ఏదైనా స్మూత్ క్లాత్ ఉంటే ఆ క్లాత్తో క్లీన్ చేయాలి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సీటు ఇది కూడా మోటివ్ సీటు ఇది వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ఏ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అని ఉంది దీని మీద ఇది కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఎయిటీకి అలా ఫోర్ నైంటీ యాజ్ పర్ అమెజాన్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది బయట కూడా కొనొచ్చు బయట కూడా డిస్కౌంట్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఇస్తే కొనండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోటోమాక్స్ మోటోమాక్స్ బైక్ పాలిష్ అనేది నార్మల్ పాలిష్ దీనికన్నా మంచి పాలిష్ దొరుకుతుంది కానీ మా ఏరియాలో అయితే ఇదే అవైలబుల్ ఉంది ఈ దీంతో నేను నీట్గా పాలిష్ చేసి పెట్టేస్తా బైక్ని నీట్గానే కనిపిస్తుంది ఇలా ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ నేను మర్చిపోయా మోటూల్ ఇంజన్ ఆయిల్ వచ్చేసి ప్రతి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ వరకు మ్యాక్సిమం వాడచ్చు మీరు హార్డ్ కోడ్ రైడర్ నాన్ స్టాప్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ అలా యూజ్ చేస్తారు ఇన్స్టెంట్ పికప్ యూజ్ చేస్తారు బండిని అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మోటూల్ ఇంజన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయొచ్చు లేదు నీట్గా నాలాగా నేనైతే స్టాప్ స్పీడ్ అనేది మెల్లగా ఎక్కిస్తా స్పీడ్ అనేది ఇన్స్టెంట్గా ఎక్కాను ర్యాష్గా నడుపాను అదొక ఒకటి నా ప్లస్ పాయింట్ అందుకే నేను ఫోర్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి ఈ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తాను ఒకవేళ నేను ర్యాష్గా నడిపాను చేశాను అనుకుంటే నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్కి ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తాను నేను ర్యాష్ ర్యాష్ అంటే ఇన్స్టెంట్గా పికప్ లో గేర్లో హై ఆర్బిఎంలో లాగడం చేయడం అలా చేస్తే తొందర క్లీ చేంజ్ చేయడం మంచిది ఇంకోటి టిప్ ఏంటంటే క్లచ్ క్లచ్ కేబుల్ యాక్సలరేటర్ కేబుల్ ఇది ప్రతి టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి మీరు చేంజ్ చేయండి ఎందుకంటే ప్రే మీకు అనిపిస్తుంది హార్డ్గా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్ సేమ్ బండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది మీరు డైలీ యూజ్ చేస్తున్నారు మీకు ఏం అనిపించదు మామూలుగా అలా లాగుతుంటారు లాగుతుంటారు అది కేబుల్ అనేది లోపల హార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది మామూలుగా మీ ఫ్రెండ్ కొత్త బైక్ తీసుకుంటారు పొద్ద బైక్ పికప్ ఫ్రీ అనిపిస్తుంది అరే ఎంత స్మూత్ ఉంది బైక్ ఎంత నీట్గా వెళ్తుంది అనుకుంటాం అప్పుడు సేమ్ మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా తీసుకుంటే ఆయనది టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి చూడండి ఆ యాక్సిలరేటర్ వైర్కి ఈ యాక్సిలరేటర్ వైర్ చాలా తేడా ఉంటుంది పెయిన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీకు తెలిసిందే బజాజ్ పార్ట్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఏం కాదు యాజ్ పర్ కంపేర్ టు కేటీఎం ఏదైనా కానీ టైం టు టైం చేంజ్ చేయండి ప్రతి టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి ప్రతి టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి యాక్సిలరేటర్ క్లచ్ వైర్ ఈ రెండు చేంజ్ చేస్తే క్లచ్ ప్లేట్లు అనేవి మీ ఈజీగా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ హాయిగా వాడవచ్చు వితౌట్ ప్రాబ్లం కొంచెం లేదు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ వా నీట్గా నడుపుతున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ కూడా వాడవచ్చు ఎందుకంటే వన్ ల్యాక్ అయితే రాదు ఎందుకంటే మనం సిటీలో గేర్లు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము అది అంత ఇది రాదు ఒకవేళ డైలీ ఓన్లీ హైవేస్ మీద నడుతున్నారు చేస్తున్నారు అంటే వన్ ల్యాక్ వాడు కూడా లాగవచ్చు ఇది గైస్ ఇది టైం టు టైం చేంజ్ చేయండి టైం టు టైం పర్ఫెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తే బండి ఇంజన్ వన్ ల్యాక్ వరకు ఇంజన్ ఓపెన్ చేసే ప్రసక్తే ఉండదు కొంచెం ర్యాష్గా లాగారంటే బయట నుంచి ట్యాపెడ్ మీకు అయితే ఉంటుంది ట్యాపెడ్ కర్ 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 సౌండ్ వస్తే ట్యాపెడ్ది టైట్ చేసుకోవచ్చు అది మనతో కాదు కానీ ఆయనతో మెకానిక్ చేస్తాడు ఇంకోటి వచ్చేసి మీరు మామూలుగా బండి నడుతున్నప్పుడు ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్స్ బ్లాక్ అయిపోయాయి ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ మొత్తం త్రీ థౌజండ్ కాస్ట్ అవుతుంది కొత్త ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ వేయాలంటే అంటే నేను చెప్తున్నాను ఎప్పుడు బైక్లో వన్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ అయినా ఎన్ఎస్ అయినా ఈ సారీ ఆర్ఎస్ అయినా కేటీఎం అయినా ఈ బైక్లు ఎలా అంటే ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ బైక్స్ ఎలా అంటే మామూలు కార్బొరేటర్ ఉండదు అనమాట ఆ కింద ఎప్పుడు త్రీ లీటర్స్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయండి త్రీ లీటర్స్ కాకపోయినా మామూలుగా మనము ఒక పాయింట్ ఉందంటే ఆ బండ్లో ఫోర్ లీటర్స్ ఉన్నట్లు మేము ఏం చే మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎప్పటికీ టూ పాయింట్స్ అన్నా వన్ పాయింట్ అన్నా మినిమం మెయింటైన్ చేస్తే ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్లో పోయి ఏమన్నా డస్ట్ ఇరు ఇరుక్కుపోవడం అంట ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ చెడిపోవడం అంట అవంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు అది నెంబర్ వన్ మినిమం ఎందుకంటే మినిమం త్రీ లీటర్స్ మెయింటైన్ చేస్తే నేను చిన్న ఐడియా చిన్న టిప్ ఇస్తాను ఎలా అంటే త్రీ లీటర్స్ వేసి మర్చిపోండి అదే జీరో అనుకోండి ఎందుకంటే వన్ పాయింట్ వచ్చిందంటే బండి అయిపోయింది పెట్రోల్ అయిపోయింది అనుకొని పెట్రోల్ ఫిల్ చేయండి ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకోటి వచ్చేసి నే నేను వచ్చేసి కొన్ని రిపేర్స్
సొంతంగా చేసుకుంటా ఏం ఏమేం పార్ట్స్ ఏమేం స్పానర్స్ నేను యూజ్ చేస్తానో నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చెప్తాను ఓకే గైస్ ఈ ఈ వీడియో మీకు అయితే నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అనిల్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాగా